。准备的怎么样了？十分钟以后开始。嗯。哎，您好，我想问一下，你们这是哪个部门啊？后勤部啊。啊。那个，谢谢啊！天，这也不知道哪个部门还来面试。是啊。哎。喂。打错了。是。神经病。哎。啊！大声一点，这没信号啊。哪里啊？啊？啊？下午是吧？哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 明白了。喂，喂，喂。哎，你叫什么名字？陶小婷。小宝，哎，宝主席，把他名字记下来。哦。各位，我是后勤部的主管。这块牌子，从早上到现在，已经在这歪了四个小时了。四个小时，这么多人在这站着，没有一个人上手去扶一下，只有这个姑娘。哎，你叫什么名字来着？呃，陶小婷。哦，对，陶小婷。只有陶小婷看到了。并且上手扶正了，这不是一块提示牌子的问题，这是眼里有没有活儿。而你们，连这种小的细节都注意不到，全部不合格。陶小婷，明天上午十点来公司报道，上班。哎，你手机，快！好关系的吧？你好，我叫肉包，欢迎你加入我们后勤部。明天见。哦，对了，明天你来的时候记得带一包纸巾。啊？为什么呀？到时候你就知道啦。这样。你再吵我也不能违反规定呀！赚了没有小票就是不给换。我这儿有销售连，凭什么连个停车票都不能换呢？这是规定啊，我也没有办法。你没办法，你给我想办法去啊！这不就是你的工作吗？还合着你一天天的没事就在这打电话瞎扯呀？你管得着我吗？这是一次很好的随堂测试，在我们后勤部，每天都有这样突发的事情发生。你们谁想练个手啊？我来试试吧，我不管，没有小票就是不给换。所以说你们欧诺现在越来越不行了，你看看你们对客户什么态度？先生您好，我是后勤部的陶小婷，有什么可以帮您的吗？太有了，你帮我把他炒了吧。先生您先消消火，我先向他向您道个歉。关你什么事儿啊？道什么歉啊？只要顾客对商场的服务不满意，我就有权利顾问这件事情。我刚才大概听了一下，是您的购物小票丢了，是吗？嗯，的确，我们商场有这个规定，只有小票才能换停车券。您看，要不然我先帮您把这个钱垫上，要不然一会儿还有其他的顾客。你当什么活雷锋呀？商场就没有这个规定。你看，你看，他就一直这样的态度。他如果要是态度和你一样好的话，这钱就算了。可他一直这样。我光等他打电话就等了半个多小时，我不过就是小票丢了，我手里拎了这么多东西，你看不出来我在你这儿买的东西啊？先生，不好意思啊，我立马让他给您赔礼道歉。哎，凭什么呀？你以为你是谁啊？本商场的员工守则第三章第二条，只要合理投诉一次，立刻罚款一千元；只要合理投诉满三次，本商场立刻有权裁员，而且不需要支付任何的赔偿。五零三二八五七九，这就是我们商场的投诉电话。您看，我还有必要继续提醒这位顾客吗？哎，不好意思，小姐，五零八二多少？抱歉，先生，刚才是我态度不好。你早这样说，不就没事了吗？浪费我时间。不好意思，给您添麻烦了。谢谢你啊。
你多学学人家，就你这样早晚失业。没有小票，那个钱啊，我是不会退给你的。我立刻就把小票找回来。你说他能去哪儿找小票？宝珠姐，宝珠姐，你处理的很好。刚刚那件事情，陶小艇最先想到的是顾客的需求。你们一定要记住，在任何时候，顾客的需求永远是第一位的。嗯。小票是怎么找着的？他购物袋上有品牌名称，沿路找回去应该没有什么问题。我也就试试。董事长好，董事长好，董事长好。哎，这是怎么回事啊？董事长，您怎么来了？宝珠姐好。您要是有什么事儿，打个电话就好了，何必还亲自过来一趟？没什么事儿，就是过来后勤部看看情况。行了，你们继续工作吧。英叔，拜拜。拜拜。啊，董事长，我送您。对对，刚才那个真的是董事长吗？你们很熟吗？你们会不会是那个关系？哎呀，肯定是！你看他笑的，哎、呀说什么？说什么？哎呀，哎呀，真不是。哎呦，小艇，你刚才干嘛去了？我干活去了。你刚才错过了一场大戏。好啊，环境已经熟悉完了，接下来就是干活了。说的干活。你们可以去找你们的翁总了。走，其他人，跟我去其他楼层再巡视一番。连这种办法也想得出来，拿我诺当理发店了是吧？把六个人全都给我裁了，一个不予留。连总，连总，您别生气。其实呢，这件事情是有原因的。我听 HR 部门的同事提过，这六个名额是翁总在招聘现场临时增加的。你是新来的保洁员，啊，我是后勤部的。今儿保洁不在，所以来顶一天班。其实按正常，后勤部不需要做这些，是不是宝珠姐安排你做的？反正都是工作嘛，没什么区别了。你是叫我 Lucy 吧，是连总的秘书。啊，你好，你好，呃，我是陶小艇，以后请多关照。Lucy， 把早餐给我拿到酒楼会议室，顺便再给我拿一份新进员工的名单。林总，这是您要的新员工名单。林总，那份问卷调查……问卷调查我已经准备好了，非常的重要，我亲自修改完了。你马上给底下的人，让他们去做调研，结果我要亲自看。嗯，好的。哎，这次新招了多少人？因为上次大幅度裁员，很多岗位都急缺人，所以这次招聘面积比较广，第一批差不多有八十多人